আসসালামু আলাইকুম প্রাণপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ অষ্টম শ্রেণীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্লাসে আজকে তোমাদেরকে স্বাগতম আমরা গতদিন প্রথম অধ্যায়ের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে অনেক কিছুই পড়েছিলাম এবং এই প্রথম অধ্যায়ের আমাদের যে সব আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল তার ভিতরে আমরা টেলিমেডিসিন এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ও সামাজিক ক্ষেত্রে বা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অনেক কিছু নিয়েই জেনেছি এই আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা আজকে আমাদের অনুশীলনীর অর্থাৎ আমাদের অধ্যায়ের যে অনুশীলনীর নমুনা প্রশ্নগুলো আছে সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করব এবং খাতায় লিখে নিব তাহলে চলো তোমরা তোমাদের বইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর তোমাদের বইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর ষোলো তে নমুনা কিছু প্রশ্ন দেয়া আছে এর ভিতরে তোমরা ষোলোতে নৈবত্তিক কিছু প্রশ্ন পাবে এবং পৃষ্ঠা নম্বর সতেরোতে নৈবত্তিক এবং বর্ণামূলক উভয় দুই ধরনের প্রশ্ন তোমরা পাবে এখন দেখো প্রথমে যদি আমরা পৃষ্ঠা নম্বর ষোলোর প্রথম নৈবত্তিক প্রশ্নটির দিকে তাকাই তাহলে যদি আমরা পড়ি এটা আমরা জানতে পারছি যে কোনটি আবিষ্কারের ফলে ঘরে বসেই অফিসের কাজ করার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে আমরা যে ভার্চুয়াল অফিস বা অন্য বিভিন্ন ধরনের অফিসের কথা বলছি বা ভার্চুয়াল ক্লাসরুমের কথা বলছি এগুলো কিন্তু ঘরে বসেই করা সম্ভব তাহলে একটু যদি তোমরা চিন্তা করো তাহলে হয়তো বা তোমরা উত্তরটি খুব সহজেই খুঁজে বের করতে পারবে সেটা হলো ইন্টারনেট এই ইন্টারনেট সেবার মাধ্যমেই কিন্তু ঘরে বসেই আমরা আমাদের পরীক্ষার ফলাফল পেয়ে যাচ্ছি আবার এই ইন্টারনেট ব্যবস্থার মাধ্যমেই কিন্তু ভবিষ্যতে হয়তো আমাদেরকে অফিসে যে কাজ করতে হবে না ঘরে বসেই আমরা অফিসের কাজকর্মগুলো করতে পারব তাহলে আমাদের প্রথম উত্তরটি হবে হচ্ছে একের খ একের খ যেটি হচ্ছে ইন্টারনেট এরপর আমরা যদি দুই নম্বর প্রশ্নের দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে কোনটি আউটসোর্সিং এর কাজের জন্য ব্যবহৃত ওয়েবসাইট নয় আউটসোর্সিং সম্পর্কে হয়তো বা তোমাদের মনে আছে যে আউটসোর্সিং মূলত ঘরে বসে টাকা পয়সা ইনকাম করার বা উপার্জন করার যে পন্থা তাকেই বুঝায় অর্থাৎ আমরা যখন কম্পিউটার বিষয়ে অনেক বেশি অভিজ্ঞ হব তখন আমরা ঘরে বসেই দেশের বাইরের বিভিন্ন ধরনের কাজগুলো আমাদের কম্পিউটারে করে পরে সেগুলো দেশের বাইরেই আবার পাঠিয়ে দিতে পারবো এই যে তাদের কাজকর্মগুলো আমরা নিয়ে করে দিচ্ছি এর বিনিময়ে তারা আমাদেরকে কিছু টাকা পয়সা দিবে এভাবে কিন্তু বাংলাদেশের হাজার হাজার বেকার ছেলে মেয়েরা টাকা ইনকাম করছে সুতরাং এই পদ্ধতিকেই আমরা বলছি আউটসোর্সিং অর্থাৎ বাইরের থেকে আমরা যে টাকাটা পাচ্ছি সেটাকেই আমরা বলছি আউটসোর্সিং ঘরে বসে টাকা ইনকাম করা বা অর্থ উপার্জনের যে পথ রয়েছে সেটা আউটসোর্সিং এর মাধ্যমেই সম্ভব এর জন্য কিছু নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট বা ঠিকানা রয়েছে এই সব ঠিকানার মাধ্যমেই তুমি নির্দিষ্ট ঠিকানাতে যে কাজগুলো নিয়ে সেই কাজগুলো আবার তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে পারো এরকম কয়েকটি ওয়েবসাইটের ভিতরে ডাব্লিউ 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 ডট ফ্রিল্যান্স ডট কম ইল্যান্স ডট কম এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ এছাড়াও গুরু ডট কম বা আপওয়ার্ক ডট কম এ নামগুলোও রয়েছে কিন্তু তোমাদের বইয়ে যে প্রশ্নটি দেয়া আছে সেটি হলো আউটসোর্সিংয়ের জন্য কোন ওয়েবসাইটটি ব্যবহৃত হয় না অর্থাৎ তিনটি উত্তরই আছে যেগুলো আউটসোর্সিং এর কাজে আমরা ব্যবহার করি আর একটি ওয়েবসাইট যেটি ব্যবহৃত হয় না যেটাকে আমরা বলবো ডাব্লিউ 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 ডট বিক্রয় ডট কম এটি কিন্তু আসলে কোনো পণ্য বা কোনো দ্রব্য বেচা কেনার জন্য ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ তুমি ধরো তোমার কোনো একটি নির্দিষ্ট পোশাক বা তোমার ঘরের একটি খাট বিক্রি করতে চাচ্ছ এই খাটটি বিক্রি করার জন্য কিন্তু তোমাকে বাজারে যেতে হবে না তুমি তোমার মোবাইলে এই খাটের ছবিটি তুলে নিয়ে তুমি তোমার নির্দিষ্ট আইডি থেকে বা অ্যাকাউন্ট থেকে সেটা ইন্টারনেটে পোস্ট করে দিবে এরপরে বিক্রয় ডট কম থেকে সহজেই একজন পণ্য কিনতে পারে বা বেচতে পারে অর্থাৎ এখানে কিন্তু তুমি কোনো কাজের অর্ডার নিয়ে আবার কাজটি করে দিতে পারছ না তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে ডাব্লিউ 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 ডট বিক্রয় ডট কম এটির মাধ্যমে কিন্তু কোনো আউটসোর্সিং এর কাজ করা যায় না এখানে দ্রব্য বা পণ্যের শুধু বেচা কেনা হয় তাহলে ডাব্লিউ 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 ডট বিক্রয় ডট কম বিক্রয় ডট কম 
বিক্রয় ডট কম এটি হচ্ছে আউটসোর্সিং এর কাজে ব্যবহৃত হয় না এরপরে যে প্রশ্নটি রয়েছে কোনটির মাধ্যমে উনিশশো সালে মুক্তিযুদ্ধের বেশিরভাগ যোগাযোগ হয়েছিল তোমরা হয়তো বা এই বইটি যখন রিডিং পড়েছ একটু মনোযোগ সহকারে পড়ে দেখেছ যে একাত্তর সালে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম কিন্তু ছিল রেডিও রেডিওর মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সংকেতের মাধ্যমে গান বেজে উঠত তখনই কিন্তু আমাদের দেশের যারা মুক্তিযোদ্ধারা আছে তারা বুঝতে পারত যে এখন পাকিস্তানিদেরকে হামলা করার সময় এসেছে অর্থাৎ উনিশশো সালে রেডিও ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের মাধ্যম তাহলে তিনের উত্তর হবে হচ্ছে রেডিও এবার দেখো সরকারি কাজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে নিচের কোনগুলো হয়েছে সাধারণ মানুষের তথ্য জানার সুযোগ সৃষ্টি করবে সরকারি সেবার মান উন্নয়ন হবে সরকারি কাজে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে হ্যাঁ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে এই নিচের তিনটি সম্ভব হয়েছে এবং সম্ভব হবে তাহলে অপশনটি হবে চারের ঘ এক দুই এবং তিন এক দুই ও তিন নাম্বার এবার দেখো নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে পাঁচ ও ছয় নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও যে প্রশ্নটি তোমরা পাবে পৃষ্ঠ নম্বর সতেরোতে পৃষ্ঠ নম্বর সতেরোতে যদি একটু খেয়াল করে দেখো তাহলে দেখবে এখানে একটি অনুচ্ছেদ দেয়া আছে এখান থেকে দুটি প্রশ্ন দেয়া আছে এবং আমরা অনুচ্ছেদটি পড়ে উত্তরটি বের করার চেষ্টা করব। অনুচ্ছেদটি হলো মনে করো রাইহান নামে একজন সে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে তাহলে দেখো তোমরা যদি এখন চিন্তা করো তাহলে দেখো দুই সাল থেকে যদি তুমি পঞ্চাশ বছর পরে যাও সেটা আনুমানিক প্রায় দুই সালের দিকে চলে যাবে তাই না সুতরাং দুই সালের দিকে এরকম সময় রাইয়ান নামের একজন মানুষ মনে করো বান্দরবনে বেড়াতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে গেল সে সাথে সাথে ফোনে ঢাকায় চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি রাইয়ানকে দ্রুত হাসপাতালে যেতে বলেন পরে হাসপাতালের রোবট সার্জনের সাহায্য নিয়ে রাইয়ানের হার্টে সফল অপারেশন হয় দেখো এখানে রাইয়ান অসুস্থ হতো না যদি কি হতো জিনোম প্রযুক্তির সাহায্যে তার রোগের কারণ আগেই অপসারণ করলে যদি জিনোম প্রযুক্তি তার শরীরে ব্যবহার করে দেখা যেত যে কি রোগ হয়েছে যদি আগেই সেটার অপসারণ করা হতো তাহলে অবশ্যই সে অসুস্থ হতো না বান্দরবন বেড়াতে না গেলে না এটা সঠিক নয় কারণ বান্দরবন বেড়াতে গিয়েছে বলেই যে তার অসুখটি হয়েছে সেটা ঠিক নয় সেটি অন্য যে কোনো জায়গায় গেলেও হতো তার শরীরে উপযোগী ওষুধ তৈরি করে খেয়ে নিলে অবশ্যই এটিও সঠিক তাহলে উত্তরটি হবে এক এবং তিন অর্থাৎ পাঁচের খ এক ও তিন এবার দেখো রাইয়ানের দ্রুত অপারেশনের নিচের কোন প্রযুক্তিটি ভূমিকা প্রধান রাইয়ানের যে দ্রুত অপারেশন হবে সেটির জন্য নিচের কোন প্রযুক্তিটির ভূমিকা প্রধান এখানে আমরা দেখলাম যে দেখো রোবট সার্জনের মাধ্যমেই কিন্তু রাইয়ানের হার্টে সফল অপারেশন হয়েছে তাহলে যে প্রযুক্তিটির নাম আসছে সেটি হলো রোবট তাই না অর্থাৎ ছয়ের খ হবে হচ্ছে সঠিক উত্তর এখন দেখো আমরা নমুনা প্রশ্নের ভিতরে নৈবেত্তিক প্রশ্নের উত্তরগুলো সম্পর্কে জেনে গেলাম এখন আমরা বর্ণনামূলক বা বড় প্রশ্নের দিকে আগাবো এজন্য তোমাদের বইয়ে আরও অতিরিক্ত তিনটি নমুনা প্রশ্ন অনুশীলনীতে দেয়া আছে যেগুলোকে তোমার ব্যাখ্যা করে লিখতে হবে প্রথম যে প্রশ্নটি তোমাদের বইয়ে দেয়া আছে সেটি হলো ঢাকায় বসবাসকারী সুমন তার বোনের বিয়ের জন্য দিনাজপুর হতে পোলাওয়ের চাল কিনতে চায় এজন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে কিভাবে সে পোলাওয়ের চাল কিনতে পারে তাহলে দেখো প্রশ্ন নম্বর সাত প্রশ্ন নম্বর সাতের জন্য তুমি যদি এটি একটি বড় প্রশ্ন পৃষ্ঠা নম্বর সতেরোতেই তুমি এটি পাবে তাহলে দেখো ঢাকায় বসবাসকারী সুমন তার বোনের জন্য তার বিয়ের বোনের বিয়ের জন্য চাল কিনতে চাচ্ছে দিনাজপুর থেকে কারণ সে জেনেছে যে দিনাজপুরের চাল খুব ভালো 
এখন তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সে কিভাবে এই চাল ঘরে বসে পেতে পারে তাহলে দেখো একটা জিনিস যদি তোমার মাথায় আসে তুমি যে জিনিসটি নিয়ে ভাবছো সেটি হলো নিশ্চয়ই মোবাইল ফোন তাই না মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সে ইন্টারনেটে বিভিন্ন জায়গার নাম সার্চ দিয়ে বা খোঁজ করে সে জানতে পারল যে দিনাজপুরের একটি নির্দিষ্ট দোকানের চাল খুব ভালো এবার সেই দোকানের মোবাইল নাম্বার বা সেই দোকানে যোগাযোগ করার ঠিকানা সে বের করে সেই ঠিকানাতে সে তার তথ্যগুলো পাঠিয়ে দিল বা সেই নাম্বারে যে নাম্বারটি দোকানের সেই নাম্বারে সে মোবাইল করে তার তথ্যগুলো পাঠিয়ে দিল ধরো তার চল্লিশ কেজি বা তিরিশ কেজি চাল লাগবে এই তিরিশ কেজি চালের জন্য সে বলে দিল যে আমার তিরিশ কেজি চাল দরকার দুই দিন বা তিন দিন পরে সুমনের এত কেজি চাল দরকার সে বলে দিল এই কথাটি এরপরে ওই চালগুলো যখন পাঠানো হবে তার আগ দিয়ে যে দোকানদার অর্থাৎ যার কাছ থেকে সুমন চালগুলো কিনছে সে বলবে যে টাকাটি পাঠিয়ে দিতে এখন দেখো সুমন কিন্তু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করেই টাকাটি পাঠাবে যেমন ধরো মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অর্থাৎ বিকাশ বা রকেটের মাধ্যমে সে টাকাটি পাঠাবে আবার এমনও হতে পারে সে অন্য কোনো উপায়ে টাকাটি পাঠাবে অর্থাৎ সুমন কিন্তু নিজে ঢাকাতে থেকে দিনাজপুরের ওই চালের প্যাকেটটি বা চালের বস্তাটি খুব সহজেই পেয়ে যাবে তাকে কিন্তু দিনাজপুরে যেতে হচ্ছে না অন্যদিকে যখন এই টাকাটি দেয়া হয়ে যাবে অর্থাৎ অনলাইনে যখন টাকা দেয়া হয়ে যাবে তখন দোকানদারও তার নির্দিষ্ট অর্থাৎ সুমনের নির্দিষ্ট ঠিকানায় চালটি পাঠিয়ে দিবে তাই না তাহলে তখন ওই নির্দিষ্ট কুরিয়ার সেবার মাধ্যমে সুমন সহজেই সেটি পেয়ে যাবে তোমরা হয়তো কুরিয়ার সেবার নাম শুনেছো যারা দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পণ্য বা দ্রব্য পৌঁছাতে সক্ষম অর্থাৎ গ্রাহকের কাছ থেকে কোনো জিনিস নিয়ে সে নির্দিষ্ট প্রাপকের কাছে সে তথ্যগুলো বা নির্দিষ্ট জিনিসপত্রগুলো পাঠিয়ে দেয় তাহলে এইভাবে সুমন ঘরে বসেই কিন্তু সব জিনিসপত্রগুলো পেয়ে যাবে অর্থাৎ এই উত্তরটি যখন তোমরা লিখবে তখন খুব ভালোভাবে উত্তরটি লেখার চেষ্টা করবে যেমন প্রথমেই তোমরা প্রযুক্তির কথা বলবে যে কোন প্রযুক্তির মাধ্যমে সে চালের অর্ডার দিতে পারে কোন প্রযুক্তির মাধ্যমে সে টাকা পাঠাতে পারে এবং কিভাবে সে তার দ্রব্যগুলো বা তার চাল বুঝে পেতে পারে এই তিনটি ধাপে তুমি উত্তরটি লিখবে এরপরে দেখো কি করে হাজার মাইল দূরে থেকেও অসুস্থ রোগীর জটিল অপারেশন করা যায় ব্যাখ্যা করো তোমাদের এই প্রথম অধ্যায়ে যে টেলিমেডিসিন বা চিকিৎসায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগ নিয়ে যে আলোচনা ছিল তার ভিতরেই কিন্তু ছিল যে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো বা এমন একটি দিন আসবে যখন বহু দূর থেকেও অপারেশন করা সম্ভব হবে অর্থাৎ আমরা ভবিষ্যতে এমন একটি দিনের কথাও কল্পনা করতে পারি যে যেদিন ডাক্তার থাকবে না হসপিটালে কিন্তু রোগীর অপারেশন হবে কিভাবে হবে দেখো ডাক্তার মনে করো আমেরিকাতে বা অন্য কোনো দূর দূরান্তের কোনো দেশে বসে বাংলাদেশের যে রোগীটি অপারেশন থিয়েটারে আছে তাকে কিন্তু সে দেখতে পারছে এমন কি সে দেখতে পারছে যে তার হার্টের যে অপারেশন হবে সেখানে তার ভিতরে কি কি সমস্যা রয়েছে সব কিছুই কিন্তু সে দেখতে পারছে আর এই প্রান্তে ধরো বাংলাদেশে সেখানে বসে আছে একটি রোবট এই রোবট মনে করো এই অপারেশনটি পরিচালনা করবে অর্থাৎ ডাক্তার কিন্তু বিশ্বের অপর প্রান্তে অর্থাৎ হাজার হাজার মাইল দূরে থেকে এই রোবটকে নির্দেশনা দিচ্ছে যে এভাবে অপারেশন করতে হবে এবং সেই নির্দেশনা মোতাবেক রোবট সূক্ষ্মভাবে অপারেশনটি করবে তাহলে দেখো যে এই প্রযুক্তিটি আমরা চিন্তা করতে পারি যে ভবিষ্যতে আমাদের দেশেও এই প্রযুক্তিটির একটি সফল প্রয়োগ হবে অর্থাৎ আমাদেরকে চিকিৎসার জন্য দূরে যেতে হবে না ডাক্তার দূরে থেকেও আমাদের ট্রিটমেন্ট করতে পারবে আশা করি এই উত্তরটি অর্থাৎ আট নম্বর উত্তরটিও তোমরা বুঝতে পেরেছ এই উত্তরটিও তোমরা ঠিক এইভাবে গুছিয়ে লিখবে এরপরে যে উত্তরটি রয়েছে প্রশ্নটি রয়েছে সেটি হলো পৃষ্ঠা নম্বর সতেরোতে শেষ প্রশ্নটি প্রযুক্তিতে জনগণের সংযুক্তি বাড়লে তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়ে এর ক্ষেত্রে তোমরা সরাসরি উত্তরটি পেয়ে যাবে পৃষ্ঠা নম্বর চার থেকে পৃষ্ঠা নম্বর চার থেকে তোমরা একদম সরাসরি উত্তরটি পাবে পৃষ্ঠা নম্বর চারের দ্বিতীয় প্যারা পৃষ্ঠা চার 
দ্বিতীয় প্যারা থেকে তোমরা সরাসরি উত্তরটি পাবে দেখো আমরা কিন্তু ডক্টর ইকবাল কাদিরের নাম শুনেছিলাম আমরা যখন প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পার্ট নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তখন ডক্টর ইকবাল কাদিরের নাম পড়েছিলাম তাই না ইকবাল কাদির কে তোমাদের কি মনে আছে হ্যাঁ ইকবাল কাদির হচ্ছেন একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক বা লেখক আমরা যাকে বলতে পারি যিনি খুব স্বনামধন্য একজন ব্যক্তি যিনি বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এবং আমেরিকাতে সবচেয়ে অনেক বড় একটি ইউনিভার্সিটি যেটাকে বলা হয় ম্যাসাসুয়েটস ইনস্টিটিউশন অফ টেকনোলজি সেখানকার তিনি একজন সম্মানিত অধ্যাপক তাহলে দেখো উনি হচ্ছেন উনি যে মতবাদটি দিয়েছেন সেটা হলো সংযুক্তি উৎপাদনশীলতা যেটাকে ইংলিশে আমরা বলেছিলাম কানেকটিভিটি ইজ প্রোডাক্টিভিটি কি বলেছিলাম কানেকটিভিটি ইজ প্রোডাক্টিভিটি অর্থাৎ সংযুক্তি উৎপাদনশীলতা কানেকটিভিটি বলতে বুঝাই সংযুক্তি মানে কোনো কিছু সংযোগ হওয়া আর ওই দিকে প্রোডাক্টিভিটি বলতে বুঝাই যেটাকে আমরা বলি উৎপাদনশীলতা অর্থাৎ কোনো দেশের জনগণ যদি একত্রে কাজ করে তাহলে কিন্তু সেই দেশের যে কোনো দ্রব্যের বা যে কোনো জিনিসের উৎপাদন অনেক বাড়ে তাই না দেখো প্রযুক্তিতে জনগণের সংযুক্তি বাড়লে তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়ে ফলে তৈরি হয় নতুন নতুন কর্মসংস্থান অর্থাৎ যখন তোমার অনেক জিনিস উৎপাদন হবে তখন অনেক লোক দরকার হবে বা অনেক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে কারণ উৎপাদনশীলতা বেড়ে গেলে তখন অনেক লোক দরকার হবে জিনিসটি ডেলিভার করার জন্য বা সরবরাহ করার জন্য অর্থাৎ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে একজন কর্মী অনেক বেশি দক্ষ হয়ে ওঠে অর্থাৎ পৃষ্ঠা নম্বর চারের দ্বিতীয় প্যারা থেকেই তোমরা উত্তরটি লিখবে এছাড়া তোমরা উত্তরটির আরও দুই একটি পয়েন্ট তোমরা চার নম্বর পৃষ্ঠা থেকে গুছিয়ে লিখতে পারো অর্থাৎ সংযুক্তিতেই মানুষ যত বেশি কাজে সংযুক্ত হবে ততই উৎপাদন বাড়বে এবং এর ফলে তৈরি হবে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ উৎপাদনের বাড়ার সাথে সাথে মানুষের সংযুক্তি কিন্তু নির্ভর করে তাই না মানুষ যদি কোনো কাজে সংযুক্ত না হয় তাহলে কিন্তু সেখানে উৎপাদন বাড়বে না যেই দেশের লোকজন যত বেশি কাজ করে বা কাজে যত বেশি সংযুক্ত সেই দেশেই কিন্তু মূলত ধনী তাই না অর্থাৎ তারা কিন্তু অনেক বেশি কোনো কাজে সংযুক্ত থেকেই কিন্তু উৎপাদনশীলতাকে বাড়াচ্ছে এবং সেই দেশে কিন্তু বেকারের পরিমাণও অনেক কম কারণ হচ্ছে যখন অনেক লোক কোনো একটি কাজে সংযুক্ত থাকে তখন কিন্তু এমনিতেই সেই দেশের উৎপাদনশীলতা বেড়ে যায় এবং সেই দেশের মানুষ আরও বেশি দক্ষ হয়ে ওঠে অর্থাৎ কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়ে যায় যারা বেকার তারাও কাজের সুযোগ পায় কাজের সুযোগের মাধ্যমে তারা আরও বেশি দক্ষ হয়ে ওঠে কারণ যে মানুষটি কাজ করে সেই কিন্তু দক্ষ এবং নিত্য নতুন প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হওয়ার জন্যই কিন্তু সে দক্ষ হয়ে ওঠে তাহলে দেখো আমরা এই ইকবাল ডক্টর ইকবাল কাদিরের একটি গুরুত্বপূর্ণ যে মতবাদ ছিল সেটি সম্পর্কেও কিন্তু আমরা জানলাম যে সংযুক্তি কানেকটিভিটি ইজ প্রোডাক্টিভিটি অর্থাৎ কানেকটিভিটি কানেকটিভিটি ইজ প্রোডাক্টিভিটি অর্থাৎ সংযুক্তি যে উৎপাদনশীলতার মূল উৎস সেটি কিন্তু আমরা এই ডক্টর ইকবাল কাদিরের এই রহস্য থেকেই জানতে পারলাম এবং আরও জানলাম যে ডক্টর ইকবাল কাদির একজন একজন খুব সম্মানিত অধ্যাপক যিনি বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এবং তার এই মতবাদটি কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ আশা করি তোমরা এই নমুনা প্রশ্নের উত্তরগুলি খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ এবং তোমরা এই উত্তরগুলি আগামী দিন খাতায় লিখে নিয়ে আসবে কারণ এই প্রশ্নগুলি কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এর সাথে আমরা তোমাদেরকে আরও কিছু প্রশ্ন দিয়েছিলাম যেগুলো বিভিন্ন পাঠ শেষের পরে দেয়া হয়েছিল এই প্রশ্ন উত্তরগুলিও এক জায়গায় গুছিয়ে লিখে রাখবে কারণ এই বছরটি কিন্তু তোমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এই বছরই তোমাদেরকে বোর্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে সুতরাং খুব ভালোভাবে নৈবেত্তিক প্রশ্ন এবং বড় প্রশ্নের উত্তরগুলো পড়ে রাখতে হবে এবার এই বইয়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নৈবেত্তিক প্রশ্ন রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে তোমরা এই বইটি সম্পর্কে আরও অনেক তথ্য জানতে পারবে সেজন্য তোমরা যদি তোমাদের এই গুরুত্ব প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ নৈবেত্তিক প্রশ্নগুলো বইয়ের থেকে দাগিয়ে নাও তাহলে আরও ভালোভাবে পড়তে পারবে দেখো প্রথমেই কিন্তু আমরা 
যে উত্তরটি আমরা পড়ব সেটি হলো পৃষ্ঠা নম্বর 4 এ যেটি হলো দ্বিতীয় প্যারা একটু আগেই আমরা যেটি পড়লাম বাংলা বাঙালি শিক্ষাবিদ ও বর্তমানে আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউশন অফ টেকনোলজির অধ্যাপক ডক্টর ইকবাল কাদিরের মতে সংযুক্তি উৎপাদনশীলতা অর্থাৎ কানেক্টিভিটি ইজ প্রোডাক্টিভিটি এই লাইনটি নিচে দাগিয়ে নাও সংযুক্তি উৎপাদনশীলতা কার মতবাদ বা ডক্টর ইকবাল কাদির কে এরকম অনেক ধরনের নৈবেতিক প্রশ্ন এখান থেকে আসতে পারে এরপরে পৃষ্ঠা নম্বর 5 এর দিকে যদি একটু খেয়াল করো দেখো মোবাইল কোম্পানি মোবাইল কোম্পানি একটি মোবাইল ফোন পৃষ্ঠা 5 এর পৃষ্ঠা 5 একটি নির্দিষ্ট বক্সের ছবি দেয়া আছে বাংলাদেশে মোবাইল ফোনের বিস্তার ও নতুন কর্মসৃজনের ক নাম্বার পয়েন্টের ক নাম্বার পয়েন্টের দ্বিতীয় লাইনটি মোবাইল কোম্পানিতে কাজের সুযোগ একটি মোবাইল কোম্পানি বর্তমানে দেশের সবচেয়ে বড় প্রযুক্তি বিষয়ক কোম্পানি দেখো 5 এর পৃষ্ঠা 5 এর ক নাম্বার পয়েন্ট মোবাইল কোম্পানিতে কাজের সুযোগের দ্বিতীয় যে লাইনটি আছে একটি মোবাইল কোম্পানি বর্তমানে দেশের সবচেয়ে বড় প্রযুক্তি বিষয়ক কোম্পানি তাহলে বর্তমানে দেশের সবচেয়ে প্রযুক্তি বিষয়ক কোম্পানি কোনটি সেটি হচ্ছে মোবাইল ফোন কোম্পানি এবার দেখো খ নাম্বার পয়েন্টের মোবাইল ফোন সেট বিক্রয় বিপণন ও রক্ষণাবেক্ষণ দেশের প্রায় বারো কোটি মোবাইল গ্রাহককে মোবাইল ফোন সেট সরবরাহ অর্থাৎ কত কোটি গ্রাহক আছে বারো কোটি বারো কোটির নিচে সবাই একটু দাগিয়ে নাও এবার দেখো পৃষ্ঠা নম্বর পাঁচের পৃষ্ঠা নম্বর পাঁচের যে নির্দিষ্ট ঘরে বসে আয়ের সুযোগ আউটসোর্সিং কাকে বলে এখান থেকে ঘরে বসে আয়ের সুযোগ থেকে আউটসোর্সিং সম্পর্কে তোমরা ধারণা নিবে এবং কৃষ্ণ নম্বর ছয়ে এরকম আউটসোর্সোর্সিংয়ের কতগুলো ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস দেওয়া আছে আপওয়ার্ক ডট কম ফ্রিল্যান্স ডট কম যেগুলো ইংরেজিতে লেখা আছে পৃষ্ঠা নম্বর ছয় লাইন নম্বর দুই এবং তিনে দেয়া আছে এগুলো একটু দাগিয়ে নাও এরপরে আরও রয়েছে হচ্ছে পৃষ্ঠা নম্বর ছয়ের পৃষ্ঠা নম্বর ছয় পার্ট তিনের চার নম্বর প্যারাটি দেখো অর্থাৎ শেষের প্যারাটি যোগাযোগ করার পদ্ধতিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায় একমুখী ও দ্বিমুখী যখন একজন ব্যক্তি একটি প্রতিষ্ঠান অনেকের সাথে যোগাযোগ করে সে পদ্ধতিটি হল একমুখী ইংরেজিতে যাকে বলে ব্রডকাস্ট অর্থাৎ একমুখী পদ্ধতিটিকে বলা হয় ব্রডকাস্ট রেডিও টেলিভিশন তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ তাহলে সবচেয়ে বড় উদাহরণ কি রেডিও টেলিভিশন পৃষ্ঠা নম্বর সাতের দ্বিতীয় প্যারাটি যদি খেয়াল করো তাহলে জানতে পারবে ব্রডকাস্ট পদ্ধতির যোগাযোগের আরও উদাহরণ হচ্ছে খবরের কাগজ ও ম্যাগাজিন এরপরে পৃষ্ঠা নম্বর সাথে দুটি ছবি দেওয়া আছে ছবির নিচের লাইনটি দেখো যোগাযোগের একমুখী ব্রডকাস্ট পদ্ধতি সম্পূরক রূপটি হচ্ছে দ্বিমুখী যোগাযোগ উদাহরণ হচ্ছে টেলিফোন এরপর আমরা যে পৃষ্ঠা নম্বর সাতের ছবির নিচের থেকে যদি তুমি তিন নম্বর প্যারাটি গুনে দেখো তাহলে দেখবে এক সময় মানুষের নামটিই ছিল পরিচয় এখন নামের পাশাপাশি আরেকটি পরিচয় খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে সেটি হলো ইমেল অ্যাড্রেস আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় হচ্ছে ইমেল অ্যাড্রেস কয়েকটি অক্ষর আর বিশেষ চিহ্ন দিয়ে ইমেইল অ্যাড্রেস তৈরি করা হয় তাহলে দেখো এই অধ্যায় থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ নৈবেতিক প্রশ্নগুলো ছিল সেগুলো আমি তোমাদেরকে দাগিয়ে দিলাম এবার তোমরা পৃষ্ঠা নম্বর আটের দিকে যদি একটু খেয়াল করো তাহলে তোমরা দেখতে পাবে যে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ নৈবেত্তিক প্রশ্ন রয়েছে পৃষ্ঠা নম্বর আট যে নৈবেত্তিক প্রশ্ন রয়েছে সেগুলি হলো উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা পৃষ্ঠা নম্বর আটের তিন নাম্বার পয়েন্ট উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা তাহলে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে কি কি রয়েছে মোবাইল ফোন ফ্যাক্স ইমেইল এবং পৃষ্ঠা নম্বর নয়ে ইন্টারনেট ইন্ট্রানেট ইন্টারনেট এবং ইন্টারনেট পৃষ্ঠা নম্বর নয়ের এই কটি হচ্ছে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এরপরে পৃষ্ঠা নম্বর নয়ের ছয় নাম্বার পয়েন্টের দিকে একটু খেয়াল করো ইলেকট্রনিক পয়েন্ট অফ সেল অর্থাৎ ই পোজ হলো এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে বিক্রয়ের সকল তথ্য সংরক্ষণ করা যায় অর্থাৎ ইলেকট্রনিক পয়েন্ট অফ সেল ই পোজ 
সবাই একটু ইপোজের দিকে বা ইপোজের নিচে দাগিয়ে নাও এবার প্রশ্ন নম্বর দশে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে যেটি হলো সরকারি তথ্যাদি প্রকাশ অর্থাৎ সরকারি তথ্যাদি প্রকাশ পৃষ্ঠ নম্বর দশের ক নাম্বার পয়েন্ট ডাব্লিউ 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 ডট বাংলাদেশ ডট গভ ডট বিডি পৃষ্ঠ নম্বর দশ ক নাম্বার পয়েন্ট সরকারি তথ্যাদি প্রকাশ এটি হলো বাংলাদেশের বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় ওয়েব পোর্টালের ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট বাংলাদেশ ডট গভ ডট বিডি এটি হলো বাংলাদেশ সরকারের পোর্টালের ঠিকানা এরপরে দেখো পৃষ্ঠ নম্বর দশের গ নাম্বার বিশেষ বিশেষ দিবস বা ঘটনা সম্পর্কে প্রচার এখানে দেখো বাংলাদেশের প্রায় বারো কোটি লোকের কাছে মোবাইল ফোন রয়েছে এই গ নাম্বার পয়েন্টের দুই নাম্বার লাইন বাংলাদেশের প্রায় বারো কোটি লোকের কাছে মোবাইল ফোন রয়েছে সরকারি যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে শর্ট মেসেজ সার্ভিস অর্থাৎ এস এম এস এস এম এস এর পূর্ণরূপ হচ্ছে শর্ট মেসেজ সার্ভিস এর নিচে একটু দাগিয়ে নাও যাক বা খুদে বার্তার মাধ্যমে সরাসরি ওই সকল ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়া হয় এরপরে দোরগোড়াই সরকারি সেবা সরকারি কর্মকাণ্ডে আইসিটির সবচেয়ে উদ্ভাবনী ও কুশলী প্রয়োগ হচ্ছে জনগণের কাছে নাগরিক সেবা পৌঁছে দেয়া এরপর পৃষ্ঠা নম্বর এগারোতে দেখো পৃষ্ঠা নম্বর এগারো প্রথমে আছে ই পর্চা এরপর একটি হলো ই বুক ই বুকের ভিতরে দেখো একটি ইংরেজিতে ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস লেখা আছে ডাব্লিউ 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 ডট ই বুক ডট গভ ডট বিডি এই গভ দিয়ে কিন্তু বোঝানো হয় গভর্নমেন্ট গভ দিয়ে বোঝানো হয় হচ্ছে গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট আর বিডি দিয়ে বোঝানো হয় হচ্ছে বাংলাদেশ অর্থাৎ দেখো গভ এটা যে আমরা ডট গভ ডট বিডি লিখছি এগুলোর কিন্তু পূর্ণ রূপ রয়েছে আর একটা জিনিস মনে রাখবে যে যে কোনো নামের সাথেই কিন্তু তার ইংরেজি নামের একটি মিল আছে যেমন ধরো আমরা ই বুক পড়লাম এই ডাব্লিউ 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 এর ডাব্লিউ 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 ডটের পরে কিন্তু ই বুক শব্দটি লেখা রয়েছে তাই না ডাব্লিউ 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 ডট ই বুক ডট গভর্নমেন্টের থেকে আমরা লিখছি শুধু গভ ডট বাংলাদেশের থেকে লিখছি আমরা শুধু বিডি এরপরে আর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মধ্যে যে প্রশ্নগুলো ছিল তা তোমাদেরকে সব কিছুই দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু শেষের পৃষ্ঠাটিতে অর্থাৎ পৃষ্ঠা নম্বর ষোলোতে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল সেটি হলো এগুলো যদি আর একবার দাগিয়ে নাও বা এগুলো আর একবার একটু পড়লে তোমরা আরও ভালোভাবে এই সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবে এফ পিজিএ ফিল্ড প্রোগ্রামেবল গেট অ্যারে পিএলএ প্রোগ্রামেবল লজিক অ্যারে এরপরে ইত্যাদিও রয়েছে অর্থাৎ যন্ত্রের ভিতরে সেগুলো বসিয়ে দিয়ে যন্ত্রগুলোকে অনেক স্বয়ংক্রিয় করে গবেষণার পুরো কাজটি সহজ করা হয় অর্থাৎ এই পিএলএ বা এফ পিজিএ এগুলো কিন্তু মূলত ল্যাবরেটরিতে বা কোনো গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এগুলোতে এত ছোট ধরনের চিপ বা মাইক্রো চিপ থাকে অর্থাৎ খুব ছোট ধরনের চিপ থাকে যেটা দিয়ে সেই যন্ত্রের মধ্যে বসিয়ে খুব নিখুঁতভাবে যে কোনো এক্সপেরিমেন্ট চালানো যায় এই পদ্ধতিটি ভার্চুয়াল ল্যাবরেটরির আওতায় পড়ে যেখানে সত্যিকার ল্যাবরেটরির নাই পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্ভব তাহলে এবার দেখো যে পৃষ্ঠা নম্বর ষোলোর শেষের দিকে গুরুত্বপূর্ণ যে লাইনটি রয়েছে ডাব্লিউ 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 ডট সফট পিডিয়া ডট কম এ ধরনের ভার্চুয়াল ল্যাবরেটরির উদাহরণ অর্থাৎ তোমরা যখন আর একটু বড় ক্লাসে যাবে তখন কিন্তু তোমরা ল্যাব অর্থাৎ ল্যাবরেটরিতে যে অনেক ধরনের গবেষণার সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে পারবে বা সংযুক্ত করতে পারবে সুতরাং এই এরকমই এক ধরনের ল্যাবরেটরি রয়েছে যেটা হচ্ছে ইন্টারনেটে যেটাকে বলে ভার্চুয়াল ল্যাবরেটরি এই ভার্চুয়াল ল্যাবরেটরির মাধ্যমে কিন্তু যে কোনো তথ্য বা যে কোনো ধরনের পরীক্ষামূলক যে কোনো কাজ তুমি সহজেই করতে পারো নিজেকে উপস্থিত থেকে কিন্তু সেখানে করতে হবে না তুমি নিজে উপস্থিত না থেকেও এই ধরনের এক্সপেরিমেন্টগুলো দেখতে পারো বা করতে পারো এই ধরনের ভার্চুয়াল ল্যাবরেটরির একটি উদাহরণ তোমাদের বয়ে দেয়া আছে যেটাকে লেখা আছে ডাব্লিউ 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 ডট সফট পিডিয়া ডট কম সফট পিডিয়া ডট কম এটি হচ্ছে ভার্চুয়াল ল্যাবরেটরির একটি গুরুত্বপূর্ণ ঠিকানা অর্থাৎ অ্যাড্রেস তাহলে 
এই অধ্যায়টি থেকে আমরা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নোত্তরগুলি সম্পর্কে জানলাম এবং আলোচনা করলাম সেগুলো তোমাদেরকে খুব ভালোভাবে আত্মস্থ করতে হবে কারণ এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটি বোর্ডের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ বোর্ড পরীক্ষায় ভালো করার জন্য তোমাদেরকে এই তথ্যগুলো খুব ভালোভাবে জানতে হবে এবং নৈবেত্তিক প্রশ্নের জন্য পুরো বইটি তোমাদেরকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে হবে তাহলেই তোমরা নৈবেত্তিক পঁচিশ নম্বরের ভিতরে পঁচিশ পেতে পারবে আজকের আলোচনা এই পর্যন্তই আগামী ক্লাসে তোমাদের অধ্যায় দুই নিয়ে আমি আলোচনা করব আশা করি অধ্যায় এক থেকে তোমরা সব তথ্যগুলোই মোটামুটি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ এবং এই তথ্যগুলো নিয়ে আরেকটু পড়ালেখা করবে এবং অনেক নতুন যে বিষয়গুলো আসবে সেগুলো সম্পর্কে অন্য কেউ জানানোর চেষ্টা করবে তাহলে আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবে